हेलो गाइस व्हाट्स अप आई होप यू आर डूइंग फाइन दिस इज मी मीर वहीद एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस फॉर के एस यू पी एस सी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बैच क्रैश कोर्स के लिए मैं आर्ट एंड कल्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस लेकर आया हूँ पर्पज क्या है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस इससे आपको अंदाजा लगेगा लेवल ऑफ प्रेपरेशन क्या होनी चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट बेस पे होते हैं फैक्चुअल बेस पे होता है आपको लेवल पता होना चाहिए जब तक आपको एग्जाम के लेवल पता नहीं चलेगी तब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा फिर आप हज़ार ट्यूशन में पढ़ लो तब तक क्वेश्चन तब तक आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं करो आपको डेप्थ ऑफ क्वेश्चन का पता होना चाहिए आपको लेवल ऑफ नॉलेज पता होनी चाहिए मैं आपको रोड मैप देता हूँ किस तरीके से तैयारी करनी है किस तरीके से जाना है चीज़ों को आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी बताऊँगा मैं किस तरीके से करना है उसके अलावा जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की रजिस्ट्रेशन ओपन है ठीक है लिमिटेड सीट्स हैं सबको पता है सीट्स क्लोज आ रही है ठीक है रजिस्ट्रेशन कुछ ही दिनों में बंद होने वाली है जिसको करना होगा वो कर लो यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से बेस्ट कंटेंट मिलेगा ठीक है एज यू ऑल नो कि मैं खुद आपको प्रोवाइड करूँगा फैकल्टी मेम्बर्स भी हैं बाकी चीज़ें भी मैं गाइड करूँगा अपार्ट फ्राम द जो आप तैयारी कर लो तीसरी बात जिन्होंने भी अभी तक रजिस्ट्रेशन किया जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी के सभी उनको मैं एक लाइव सेशन उनके लिए ले रहा हूँ वो ऐप के थ्रू भी होगा उसमें वही स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएंगे जो कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है मतलब वही बच्चे वहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि जब मैं लाइव करूँगा ऑनलाइन लाइव सेशन ले लूँगा वो उनको ही वो लिंक मिल जाएगा ठीक है अपने नंबर पर वहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे वहाँ पर और कोई कनेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि उन मैं बताऊँगा आपको करना है क्या आपके आपको प्रेपेयर किस तरीके से रहना है एक तो प्रेपेयर करना है वो मेरा काम है टीम का काम है दूसरा आपको प्रिपेयर कैसे रहना खुद को किस तरीके से तैयार रखना है कि हम क्या करने वाले आगे लेंथी प्रोसेस है ठीक है प्री क्वालिफाई होता है फिर ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है इतना कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है ये समझ लो ये बात समझो ज़रूरी कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है क्यों आपने प्री क्वालिफाई किया होता है काफ़ी बच्चों से आगे आप आते हो लाखों में बच्चे देते हैं और पहले दो तीन या चार में आप लेकर आते हो दैट मीन्स जो मेन हर्डल होता है मेन रेस मेन रिस्ट ये जो होता है बेरियर जो होता है ना आपके सामने वो आपने हटा दिया मेन्स में कंपटीशन तीन हज़ार चार हज़ार पाँच हज़ार का होता है डिपेंड कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं वहाँ पर खेल असली स्टार्ट होता है खेल स्टार्ट ये होता है कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको आंसर राइटिंग के लिए कंटेंट और आपको आंसर राइटिंग की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए आपने ऐसे के ऐसे के लिए किस तरीके से तैयारी की है आपने क्या पढ़ा है अभी तक ऐसे के लिए जो आपने जीएस में पढ़ा है क्या आपको आप तैयार हो अब ऐसे के लिए लिखने के लिए तो वो ऐसे के लिए आप एक्चुअली तैयार हो जाते हैं जब आप जीएस के लिए आप चार तीन चार महीने देते हो तब आपके पास सफिशेंट कंटेंट बनता सो देट आप बारह या हज़ार वर्ड्स का ऐसे तो नहीं लिख पाओगे बट तीन सौ वर्ड्स का ऐसे लिख पाओगे आप एक महीने में उसके बाद भी टाइम के बाद जो है जितना प्रेपरेशन करोगे जितना आप न्यूज़ पढ़ोगे आप जो है सिक्स हंड्रेड वर्ड्स का ऐसे लिख पाओगे उसी तरीके से प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के बाद ही आपका अंदाजा लगे आप थाउजेंड वर्ड्स का ऐसे लिख पाओगे ठीक है उसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा आपको व्यूज़ मिल जाएंगे आप इंटरव्यू के लिए ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हो कि इंटरव्यू किस तरीके से फेस करना है हर एक चीज़ यहाँ पर डिस यहाँ पर तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊँगा लेकिन लाइव सेशन में आपको बताऊँगा आपको कूल रहना है प्रेपरेशन आपको ये बर्डन नहीं लेना है क्वालिफाई हो गया क्वालिफाई नहीं हो जाएगा ना वो अभी आपको नहीं सोचना आपको अपने प्रेपरेशन को डायरेक्शन देनी है जो ही आप कंसिस्टेंसी प्रेपरेशन को डायरेक्शन दे दोगे आपको अपने आप पता चलेगा हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हमें हमारा फ्यूचर कहाँ आगे ये मैं फिर से बोल रहा हूँ ये तो लेंथी प्रोसेस है सिविल सर्विस केस लेकिन बाकी एग्जाम जो दो दे दोगे आप एस एस जो भी हैं बाकी असिस्टेंट रजिस्टर वो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है वो साइड बाई साइड एक एग्जाम समझो आप ठीक है तो वो तो आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा जैसे कि आर्ट एंड कल्चर में इसमें कराऊंगा तो वो तो आपको है ही ऑलरेडी सेल्स में वहाँ से कवर हो जाएगा ठीक है तो उसके बाद जो ही आप प्री दे दोगे जो ही आपने प्री एग्ज़ाम दे दिया आपके पास फिर जो है अक्टूबर उसके बाद नवंबर में आपका एग्ज़ाम है तो दैट मीन्स आपके पास स्टिल एक महीना है रिवाइज़ करने के लिए प्री का जो आपके पास जे के का कंटेंट वेंटेंट होगा वो उसको रिवाइज़ कर सकते हो उसके लिए पंद्रह दिन भी काफ़ी होता है ठीक है तो पूरा दिन आपको के एस में नहीं निकालना है पूरा दिन आपको जे के के लिए नहीं निकल आपको टाइम को देना है दो आवर्स पहले आपको के एस इसके लिए जे के के लिए देना जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है रिवाइज़ करना है चीज़ों को वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से उसको लेकर जाओगे दूसरी बात यह है कि आपको जो है क्या बोलते इसको के के लिए किस तरीके से आप आंसर राइटिंग भी करोगे मैं मॉडल आंसर्स अपने राइटिंग के आंसर्स दिखाऊंगा आपको किस तरीके से लिखना है और
मिलेगा लाइव सेशन के लिए इन चलो हम स्टार्ट करते हैं अभी तक देखो ये तभी पॉसिबल है जब तक आपने डब्ल एस अकेडमी डाउनलोड नहीं किया गूगल प्ले पे जाओ गूगल स्टोर पे तब वहाँ पर लिखो डब्ल एस अकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पर ये लोगों को मिल जाएगा आपको वहाँ पर ये है लर्निंग ऐप है वहाँ पर आपको जो है डाउनलोड करना है और वहाँ से आपको डाउनलोड करने के बाद ही आप जो है पेमेंट कर सकते हो और आप रजिस्ट्रेशन बैच के साथ ज्वाइन कर सकते हो अगर फिर भी कोई इशू आ रहा है आपको तो आप मैसेज कर सकते हो दो नंबर्स दिए गए हैं आपको इस पर या एक पे पहला वाला नंबर है दूसरा ये नंबर है बाद वाला नंबर है तो इसमें आप क्योरी को टेक्स्ट कर सकते हो हम इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं ठीक है तो आज जो हम पढ़ने वाले देखो एनालिसिस किस तरीके से करनी होती है पेपर की पेपर को पढ़ना नहीं होता पूरा पढ़ लिया मैं बताऊँगा की वर्ड्स एनालिसिस क्या होता है जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है ये मैंने मेरा अपना एक कीवर्ड है कीवर्ड है नोट्स में नोट्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से किया है तो इसी तरीके से आप जब पढ़ोगे आपको पता होगा कहाँ कहाँ पर नोट्स आपने लिखा है तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन यहाँ पर है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं तो उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ थोड़ा सा आइडिया एक दे दूँगा अगर आप इस पेज को देखोगे ऊपर ऊपर अगर देखोगे 2014 में ध्यान से देखो 2014 में तेरह क्वेश्चन पूछे गए हैं आर्ट एंड कल्चर में 2014 में ना यहाँ से आ जाओ 2002 में देखो फोर क्वेश्चन हैं थ्री में वन है फोर में सिक्स हैं फाइव में थ्री हैं सिक्स में 2006 में सात क्वेश्चन हैं 2007 में दो हैं दो में छः हैं देखो 2008 के बाद आप देखोगे दो में ग्यारह हैं उसके बाद एक्चुअली आपको दो का देखना है क्योंकि दे तेरह से तो चेंज हो गया पूरा शुरू दो हज़ार में दस हैं 2014 में तेरह हैं 2015 में तेरह हैं 2016 में बारह हैं 2018 में इस तरीके से मतलब आप एक्सपेक्ट ये करोगे दस से ऊपर ऊपर क्वेश्चन जो आते हैं आर्ट एंड कल्चर से मतलब ये होता है जो हंड्रेड का पेपर है आपके पास आपको दस क्वेश्चंस आते हैं दस दस क्वेश्चंस मल्टीप्लाई टू करोगे आप इसका मतलब ट्वेंटी मार्क जो आर्ट एंड कल्चर में क्या आप छोड़ सकते हो इसको मुझे जरा बोलो क्या आप आर्ट एंड कल्चर को छोड़ सकते हैं ये अपार्ट फ्रॉम किस 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 से बाहर है ये है इंडियन हिस्ट्री इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री एंशंट हिस्ट्री या मिडवल हिस्ट्री उसके बगैर आर्ट एंड कल्चर एक अलग सा चीज़ है जो आपको पढ़ना है मतलब अगर आपको छः क्वेश्चंस भी आते हैं तब भी आपके बारह मार्क दाव पे हैं दैट आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो तो ये पहले आप पता होना चाहिए ठीक है मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं फिर आपके ऊपर है आप किस कितना मेमोराइजेशन करोगे किस तरीके से याद करोगे क्योंकि याद रखना चीज़ें जरूरी होती है जैसे कि अगर आपको याद होगा मैंने परसों भी पढ़ाया था आपको ये आई थिंक 2017 के 18 का पेपर है ठीक है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए आई के हैं ये ठीक है ये मैंने ऐसे नहीं लाए ऑलरेडी पूछे गए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है पी ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पी वाई क्यूज हैं ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये उसी का ये डेटा है अब क्वेश्चन है कि जैसे मैंने आपको परसों पढ़ाया था आर्ट एंड कल्चर का अगर आपको याद होगा जे के एस एस बी में अगर किसी ने लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पर मैंने बहुत सारा फोकस कर रहा था मैंने बोला था पेंटिंग्स पे क्वेश्चन आता है पेंटिंग्स पे क्वेश्चन आता है पेंटिंग्स पे क्वेश्चन आता है अब यहाँ पर देखो पेंटिंग्स पे क्वेश्चन है अब आया क्या है अजंता का नाम दिया गया बाग की बाग दिया गया है ना ठीक है बादामी दिया गया है ना अलोरा की बात की गई जैसे मैंने अजंता बोला था अलोरा बोला था मैंने बोला था ये कहाँ पर आपको पता महाराष्ट्र में इस तरीके से अजंता केव्स की बात अलोरा केव्स ये तो केव्स है लेकिन जो है आप केव्स में घुस जाते हो वहाँ पर आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी मैंने आपको बोला था फ्रेसको पेंटिंग्स फ्रेसको म्यूरल मैंने बोला था आपको काउडंग से बना हुआ था उसमें रिफ्रेशमेंट रहता है वो रिफ्रेश रहते हैं ठीक है वो अगर आप देखोगे आज भी उनके उसमें जाओगे आपको ऐसा लगेगा कि ये अभी अभी ये पेंटिंग यहाँ पर बनी हुई है किन के ऊपर होते हैं वाल और जो रूप होता है उनका वहाँ पर बनी होती है ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पर एनालिस ये पता चलता है क्वेश्चन आएगा पेंटिंग से तो पेंटिंग का क्वेश्चन पढ़ना होता है फिर कुछ पेंटिंग्स का स्पेशल नाम होता है जैसे यहाँ पर दिया गया बोधि सत्वा पदम पानी ठीक है पदमा पानी याद रखना पदमा पानी पेंटिंग नोट्स में है जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली पदमा पानी हमें डिस्कस करना है तो आपको जहन में तो जो ही आप वो पेंटिंग्स पाएंगे आपको जहन में आना चाहिए अच्छा सर ने तो प्रीवियस ईयर में देखा है अजंता के रिलेटेड बाग के रिलेटेड इसका मतलब बाग बाग के में पेंटिंग्स देखने कौन सी है अलोरा की बात करेंगे कौन सी पेंटिंग तो यहाँ पर लिखा भी है द पेंटिंग्स ऑफ बोधि सत्वा पदमा पानी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ्ट एलिस्ट्रेटेड पेंटिंग्स एट ये कहाँ पर क्या है अजंता केव के अंदर है बाग के अंदर ये जो है जितना भी है इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा मतलब आपको जहन में रखना है पेंटिंग्स में क्वेश्चन पूछा जाता दो मार्क्स का क्वेश्चन है क्योंकि हर एक क्वेश्चन के दो मार्क्स होते हैं नेक्स्ट आप देखोगे कुछ ट्रेडिशन का नाम दिया गया और उनके कम्युनिटीज मतलब कुछ कम्युनिटी कम्युनिटीज का नाम दिया गया जैसे सिंधीज गोंदाज संथाल्स ये तो कम्युनिटीज का नाम है मुस्लिम कम्युनि
सेलिब्रेट करते हैं उन फेस्टिवल्स के बारे में वी यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द फेस्टिवल जैसे मैंने आपको बोला था जेके एस में फेस्टिवल्स पे क्वेश्चंस पूछा जाता है अब यहाँ पर दिया गया सिंध देखो कम्प्लिकेट क्या बनाते हैं कम्प्लिकेटेड ये बनाते हैं सिंध फेस्टिवल आपको पता है सपोज गोंडाज जो है ठीक है गोंड जो है इनका भी आपको पता है इसका फेस्टिवल क्या लेकिन यहाँ संथाल आपको पता नहीं है तो दैट मीन्स डेप्थ नॉलेज ये है कि इसका मतलब आपको हर एक का फेस्टिवल पता होना चाहिए फिर तीन फिर पूछा जाता है इन तीन में से सिलेक्ट करो मतलब स्टेटमेंट बेस्ड आप देख सकते हो किस तरीके से कॉलम बेस्ड क्वेश्चन पूछे ये इसकी डेप्थ है बस और कुछ नहीं है बाकी ये वही होता है जनरल इसको क्यों बोलते हैं जनरल स्टडीज आपको जनरल इंफॉर्मेशन ज्यादा डीप भी नहीं ज्यादा कम भी नहीं दरमियान में आपको नॉलेज चाहिए ज्यादा बिल्कुल पीएचडी नहीं करना है रिसर्च करने बैठे हुए ना आपको पता नहीं ठीक है सिंधीज के बारे में आपने पढ़ा इतना तो पता होना चाहिए सिंधीज का फेस्टिवल क्या होता है तो पता होना ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है अब जे के में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा या के के एस में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा वो इतना ही पूछा जाएगा वो नहीं बताएगा तीनों के तीन वो बताएगा बताओ सिंधीज का कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है या फेस्टिवल का नाम दिया जाएगा जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर लिखा गया है इस फेस्टिवल का नाम चाली हा चाली हा ठीक है चाली हा साहिब फेस्टिवल जो है ये किस में अब फिर नीचे ऑप्शन दिया गया सिंधीज गोंड्स और संथल्स आप टिक कर सकते हो इस तरीके से आपको अंदाजा लगेगा क्योंकि स्टेट लेवल का जो पेपर होता है कि इसका वो उसका लेवल उतना नहीं होता जो कि यू का बट हाँ कि हमें प्रिपेयर अगर यू लेवल करेंगे तो केस का ऑटोमेटिकली हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेमस एंड टेम्पल मैंने आपको वो पहले भी बोला था टेम्पल देखो केवज में भी क्वेश्चन था ठीक है पेंटिंग्स में भी क्वेश्चन था ठीक है उसके ऊपर मैंने क्या बोला था पहला वाला क्वेश्चन हाँ पेंटिंग्स में भी था दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था ये था फेस्टिवल्स में भी क्वेश्चन था मतलब फेस्टिवल से भी था पेंटिंग से भी था केव से भी था और टेंपल से भी क्वेश्चन है मतलब आपको हर एक पर रिस्पेक्ट आर्ट एंड कल्चर का पता होना चाहिए क्वेश्चन अपने आप से ठीक हो जाता है लेकिन जब आपने टॉपिक को कवर नहीं किया तो आप कैसे क्वेश्चन को ठीक करोगे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फेमस सन टेम्पल सन टेम्पल्स का लिस्ट आपको पता होना चाहिए जैसे यहाँ पर आरा सा वाली यहाँ पर अमर कंतक और ओम करेश्वर जब मैं नोट्स पढ़ाऊंगा आपको नोट्स पर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली होगा फिर पता आ जाएगा सन टेम्पल कौन सा इसमें मतलब आपको पता होना चाहिए सन टेम्पल और मैंने आपको बताया भी था आपको याद होगा कि मैंने आपको ओमकारेश्वर के बारे में बताया था मैंने जैसे हम पिछले बार पढ़ रहे थे ठीक है जब मैंने आपको दिखाया था टेंपल्स के बारे में शायद जे के एस एस भी बताया था मेरे मतलब यहाँ से ये यह पता चल रहा है कि टेंपल से क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से टेंपल पे क्वेश्चन आता है तो कौन सा टेंपल सन टेंपल है मतलब सन टेंपल का लिस्ट आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर है किस किस स्टेट में है विथ रेफरेंस टू द मणिपुरी संस्कृत आना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट देखो संस्कृत में क्वेश्चन आ गए मणिपुरी संस्कृत आना कुछ बोला गया ये है क्या मतलब ये बोला जाता है क्या ये सॉन्ग है क्या ये डांस परफॉर्मेंस है मतलब आपको पता होना चाहिए सॉन्ग और डांस में क्या क्या फ़र्क है ये आपको पता होना चाहिए क्या ये सॉन्ग है क्या ये डांस परफॉर्मेंस है ठीक है सॉन्ग है डांस परफॉर्मेंस है क्या ये ये लिखा गया है कैम्बल्स हैं ये ठीक है कैम्बल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रिलेटेड हैं इट इज़ परफॉर्म टू नरेट द लाइफ ऑफ डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा जो लाइफ एंड डीड्स लॉर्ड कृष्णा क्या उसके रिलेटेड है मतलब ये को पूछा जाता है यहाँ पर संस्कृत आना के रिलेटेड जो मणिपुरी में है क्या ये रिप्रेजेंट करता है ये आपको पता होना चाहिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये तो मैंने आपको बताया ये भी आपको बताया डबल हो गया उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पर ठीक है जैसे मैंने लिखा यहाँ पर अभी आप इसमें आपने अभी देखा था बोधिस ठीक है बोधिस सातवा मैंने अभी भी बोला था आपको देखो प्रीवियस सर क्वेश्चन में कैसे पूछा जाए पूछा गया है प्रीवियस सर में इस तरीके से पूछा गया यहाँ पर देखो बोधिस सातवा पर पद्मा पानी के रिलेटेड पेंटिंग्स था और यहाँ पर रिपीट हो गया लेकिन थोड़ा ट्विस्ट किया इसने फिर से बोधिस सातवा पर ही पहुँच गया यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटमेंट पूछा स्टेटमेंट के बेस पर कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिस सातवा जो है इज सेंट्रल हयाना सेक्ट ऑफ ठीक है हिनाया सॉरी हिनायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म बुद्धिज्म के कुछ सेक्ट्स होते हैं ठीक है मतलब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है एक तो पूछा गया है किसके ऊपर ये बोधि सतवा जो है इसके रिलेटेड और बुद्धिज्म के रिलेटेड कंबाइन किया गया है फिर यहां पर आप देख सकते हो यहां पर ठीक है फिर इनलाइटमेंट की बात की गई जैसे बुद्धिज्म में आपने सुना होगा उसी तरीके से जो है ये क्वेश्चन जो है मतलब बुद्धिज्म से टॉपिक पूछा गया आपको बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टिप्स पे होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए मतलब ये पूछ रहा है कहां से क्वेश्चन बनते फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द व्हाट इज द कॉमन टू द टू हिस्टोरिकल प्लेसेस नोन एज अजंता एंड महाबलीपुरम मैंने जेके एसएसबी में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसको बताया है लेकिन यहां पर देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्मेट के अजंता केव्स के बारे में बताया गया है अजंता के रिलेटेड बताया गया और महाबलीपुरम के बताया बताया गया दोनों के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन
ठीक है फोर्टीन तो क्वेश्चन विद रेफरेंस टू सॉरी एक सेकंड विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द मेमोराइजिंग ऑफ क्रोनोलॉजिकल डायनास्टीज डायनास्टिक हिस्टोरिटीज एपिक टेल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग ये भी बोला गया है कि यहाँ पर क्रोनोलॉजिक क्रोनिक सॉरी क्रॉनिकल्स मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स जो डायनास्टिक हिस्टोरिक एपिक टेल्स के रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए इसके रेट में पढ़ना पड़ता है ठीक है उसके बाद एक और क्वेश्चन है एक डायनास्टी से क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर सुंगा डायनास्टी ठीक है सुंगा डायनास्टी से क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशंट टाइम्स हैज द लव स्टोरी ऑफ सन ऑफ द फाउंडर मतलब जो फाउंडर है किस किस डायनास्टिक आपको बोला सुंगा डायनास्टी का जो फाउंडर है उसका जो सन है द लव स्टोरी ऑफ द सन उस जो फाउंडर है सुंगा डायनास्टी उसका बेटा था उसके रिलेटेड एक लव स्टोरी थी उसके रिलेटेड एक बुक लिखी गई बुक्स का मतलब पता होना चाहिए कुछ फेमस बुक्स होते हैं ये अपने आप को पता चलेगा आगे तो लेकिन ये इस तरीके से पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं खासकर का जो डायनास्ट के रूलर्स होते हैं किसने क्या बुक लिखी है किसके साथ क्या रिलेटेड है तो इंटरेस्टिंग पूछा जाता है विच रेफरेंस विथ रेफरेंस टू द सॉरी एक सेकंड रुको मैं देखता हूँ ऊपर तो नहीं है और कुछ एक सेकंड रुको हाँ ये तो है इसका मतलब यहाँ पर इन बुक्स का नाम दिया गया है आपको याद रखना होना है नेक्स्ट जो देखोगे यहाँ पर आप विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मिडवल इंडिया मिडवल इंडिया के देखो मैंने पहले बोला था जब आप कल्चर आर्ट एंड कल्चर पढ़ते आपको इंशेंट का पता होना चाहिए आपको मॉडर्न का पता होना चाहिए आपको मिडवल का पता होना चाहिए इस तरीके से यहाँ पर बोला गया कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मिडवल इंडिया कंसर्ट द फॉलोइंग यहाँ पर दिखा गया है यहाँ पर स्तारा ऑफ तमिलनाडु रीजन बोला गया है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर गया लिंग याद के बारे में बोला है कन्नड कन्नाडा के बारे में पूछा गया इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बाद आर्ट एंड कल्चर का एक और क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर विथ रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज मेड अर्लीस्ट सबसे पहले किसको बनाया गया ठीक है आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है यहाँ पर देखो रॉक से फिर से क्वेश्चन है एलिफेंट के एलिफेंट कट एलिफेंट एंड यहाँ पर ये भी लिखा है रॉक एक मोनूमेंट ऑफ महाबलीपुरम यहाँ पर भुवनेश्वर ठीक है लिंग राजा टेम्पल जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है रॉक केव्स के बारे में पूछा जाएगा यहाँ पर टेम्पल्स के बारे में बताया जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए तो उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है दैट इज द हाँ यहाँ पर एक और क्वेश्चन ये पूरा नहीं आया बट आपको अंदाजा लगना चाहिए लैंग्वेज के बेस पे क्लासिकल लैंग्वेज देखो एक होता है क्लासिकल डांस एक होता है क्लासिकल डांस दूसरा होता है क्लासिकल लैंग्वेज इस तरीके से फोक डांस और लैंग्वेज भी होता है म्यूजिक भी होता है ये आपको पता होना चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए हाँ यहाँ से यहाँ से एक्चुअली यहाँ पर लिखा है ओडिया लिखा है ठीक है कौन कनी भोजपुरी और आसाम में पूछा गया है उसके बाद फिर से पेंटिंग में क्वेश्चन पेंटिंग में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कालमकारी पेंटिंग के रिलेटेड पूछा जाया गया है जब हम पेंटिंग्स पढ़ेंगे वहाँ पर हम कालमकारी पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे क्या ये पेंटिंग्स जो है ठीक है हैंडमेड हैं क्या ये नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर लिखा भी साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया में क्या ये वुलन क्लोथ्स पर बनाया जाता है हैंडमेड है जो भी है इसके रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए उसके बाद एक और क्वेश्चन है वो है लैंग्वेज के ऊपर यहाँ पर पूछा भी गया विच आर द फॉलोइंग फॉलोइंग लैंग्वेज कंसर्ट द फॉलोइंग लैंग्वेज गुजराती कन्नाडा तेलुगु के बारे में यहाँ पर लिखा है क्लासिकल लैंग्वेज इसमें कौन कौन से बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब आपको पता होना चाहिए अप टू डेट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में कुछ क्लासिकल लैंग्वेज का लिस्ट आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन आपको मिल जाएगा ठीक है उसके बाद विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचायत ठीक है ये पू देखो मैंने ये क्वेश्चन कराया भी आपको ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है किसमें जेके एस में देखो यू का क्वेश्चन है ऑटोमेटिकली पूछा गया यहाँ पर अगर आपने आर्ट एंड कल्चर का अभी लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने कराया था सेशन कराया था मैंने लास्ट वाला सेशन जो था वो एमसी के बेस पे था जे के एस एस बी कल्चर के कल्चर के क्वेश्चंस मैंने कराया था उसमें ये भी था ये वर्ड ये बार बार देखो पंचायतन ठीक है पंचायतन जो वर्ड है ये क्या है क्या स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया भी था स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन आपको सबको पता ऑलरेडी आया होगा देखो याद कैसे हो जाता है जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक क्वेश्चन नहीं विच वन ऑफ द फॉलोइंग पियर्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलासफी जब हम इंडियन फिलास पढ़ेंगे वहां पर छह सिस्टम हम पढ़ेंगे उन छह सिस्टम आपको क्वेश्चन ढूंढना है कौन सा छह महीने दैट मीन अब ठीक है जो हमारे पास सिक्स सिस्टम है जब हमारे पास सिक्स सिस्टम का नाम पता होगा ए बी सी डी एफ फिर अब आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा नहीं है ठीक है एक और है यहाँ पर सत्य में विजय थे देखो क्वेश्चन पूछा गया द नेशनल मोटो ऑफ इंडियन द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया दैट इज सत्य में विज
मुन दा का उपनिषद सेठ देखो इसमें भी अलग क्लासिफिकेशन जो आपको पता होना चाहिए देखो जो हमने जे के एस एस बी में ऑलरेडी पढ़ा है दो ही लेक्चर्स में जो पढ़ा है वो देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक है विद रेफरेंस टू द फेमस सत्रिया डांस मैंने आपको सत्रिया डांस बताया था क्लासिकल डांस मैंने आपको पता फोक डांस का लिस्ट मैंने आपको पता आपको एक डांस ये भी था जिसको बोलते हैं हम सत्रिया डांस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सत्रिया इज अ कम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक एंड डांस क्या ये कम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा है इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए इट इज ए इट इट इज़ ए सेंचुरी ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ठीक है क्या इट इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल राग स्टाल्स आपको पता ना हम बोलते ना एक जब आप एक डांस देखते हो फिर आप देखते हो क्या ये राग है उसका ताल मिल रहा है उसका सुर मिल रहा है तो हर तब उसको एक डांस बोला जाता है तो दैट मीन्स आई के लेवल पे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए बेसिक्स लेकिन क्या होता है कि के एस में इतना डीप नहीं जाते हैं लेकिन उतना जे के एस एस बी के लेवल तक तो नहीं जाएंगे उसके थोड़ा ऊपर और के एस का नीचे होगा दरमियान में होता है कि तो लेवल लगना चाहिए कि नहीं सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं ठीक है ना तो ये आपको पता नहीं चाहिए उसके बाद देखो यहाँ पर पूछा गया कैलेंडर ठीक है ठीक है यहाँ पर पूछा गया किसके ऊपर पूछा कैलेंडर के ऊपर पूछा गया इसको छोड़ो ये कुछ ऐसा एक ऐसा क्वेश्चन पे टफ होता है देखते आगे यहाँ पर देखो स्क्लेपचर के ऊपर क्वेश्चन है यहाँ पर आपको याद रखना यहाँ पर देखो स्क्लेपचर के ऊपर क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का यहाँ पर फेमस वर्क ऑफ स्क्लेपचर फिर साइट अजंता लिखा गया है मोट ऑबो लिखा गया है जो कि शायद राजस्थान में है उसके बाद महाबली यहाँ पर मामला पोरम पड़ा है ठीक है मामला पोरम पड़ा जो लिखा हुआ यहाँ पर इमेज लिखा है यहाँ पर अर्जुना का ये लिखा है डिसेंट लिखा है यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे ये सभी चीज़ें हमें पता होना चाहिए ये एक्चुअली रिलेटिव म्यूजिक व्यूजिक के आसपास होता है ठीक है उसके बाद अगर आपको याद होगा मैंने आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ूंगा उस पर पता बताऊंगा मैं विथ रेफरेंस टू इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन वट इज काला पाया तो ठीक है नाम तो अजीब है लेकिन याद रखना पड़ेगा थोड़ा कीवर्ड से अगर याद रखोगे तो हो जाता है दो तीन बार ठीक है तो रेफरेंस इंडियन कल्चर के इस व्हाट इज इस टर्म का मतलब क्या है ये हम पढ़ेंगे क्या ये भक्ति कल्ट लिखा गया है यहाँ पर क्या ये स्टाइल ऑफ ब्रोंज एंड ब्रिक वर्क है क्या ये कोरोमंडल एरिया में है क्या ये एंशंट एरिया में क्या ये मार्शल आर्ट का फॉर्म है क्या ये डांस लेकिन जब आपको मार्शल आर्ट का भी पता होगा डांस का भी पता होगा ठीक है इस क्या बोलते उसको सिक्लेपचर्स के बारे में पता होगा आप आइडेंटिफाई करोगे उसको आइडेंटिफाई करोगे उसका उसका जो है ये किसके साथ रिलेट है क्योंकि की से आपको पकड़ना है यहाँ पर की वर्ड्स पर लिखा गया है ये डांस ड्रामा के रिलेटेड है मार्शल आर्ट के रिलेटेड है क्या ये ब्रॉन्ज वाला स्टाइल है तो इस तरीके से इस ये की वर्ड्स ने जो क्वेश्चन को हेल्प करने में क्वेश्चन पढ़ने में आसान करता है फिर मैंने आपको बोला भी था पियर्स आपको पता नहीं सॉरी क्वेश्चन का पियर के फॉर्म में पूछा गया गरबा मैंने आपको बताया था गरबा कहाँ पर है ठीक है डांडिया भी मैंने बोला था ठीक है खेल खेला जाता है मोहिनी अटम भी आपको पता है ठीक है या यक शाह गाना भी आपको पता है लेकिन अगर आपको स्टेट्स का नाम पता है जे एस एस में दो लेक्चर्स में जितना भी मैंने पढ़ा है आपको आप देखो कितने तीन चार चार क्वेश्चन हमने सॉल्व किए आई लेवल के ठीक है तो लेवल अगर हम थोड़ा सा ऊपर रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वाले क्वेश्चन जो होते हैं छोटे एग्जाम्स वो निकल जाते हैं उसके बाद देखो विद रेस्पे विद रेफरेंस टू बुद्धिस्ट हिस्ट्री बुद्धा के जब हम बुद्धिज्म पढ़ोगे वहाँ की हिस्ट्री पढ़ोगे ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग ये बता रहे हैं किसके हिस्ट्री के बारे में बुद्धिस्ट हिस्ट्री रिलेटेड टू ट्रेडिशन और कल्चर ऑफ इंडिया फिर बोला गया है सिप्ती वैली जंसकार वैली जिसको जंसकार वैली बोलते हैं लद्दाख वैली फिर बोला जाता है इसके रिलेटेड जो ये टेम्पल हैं ठीक है अलछा टेम्पल हैं तोब मोनास्ट्री हैं उसके बाद जो है ये टेम्पल्स के बारे में कहाँ पर क्या है पियर्स हमें बताने क्या ठीक है नहीं है उसके बाद एक और यहाँ पर है ये फिलासफी के ऊपर है इसको रहने दो फिर बाद में देखेंगे उस टाइम तो जो कुछ आपको मैं यहाँ पर एनालिस किस तरीके से कर आपको पता चला है कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं बत, पता होना चाहिए देखो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन पूछा गया क्लासिकल म्यूजिक में ठीक है क्लासिकल म्यूजिक में तो ये आपको इस तरीके से पता होना चाहिए फिर यहाँ पर पूछा गया फतेहपुर सिकरी अगर आपको याद होगा मैंने बताया था आपको यूपी में फतेहपुर सिकरी जो कि जे एस एस बी में दो तीन दिन पहले मैंने बोला तो यहाँ पर देखो इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वाज ये क्या था जब मैंने बोला फतेहपुर सिकरी के बारे में बताया था उसके छः मोनोमेंट्स के बारे में शायद बताया था मैंने आपको फिर यहाँ पर लिखा इबादत खाना क्या ये मौसक है क्या अकबर का प्राइवेट प्रेयर चैम्बर है द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन क्या ये इबादत खाना जो है क्या ये ऐसा कमरा है कि जहां पर अकबर डिस्कशन कर रहा था जनरल हम बोलते हैं इबादत खाना कि इबादत के लिए नमाज पढ़ने के लिए होता है प्रेयर करने के लिए होता है कि क्या ऐसा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये ठीक है कुछ है इसमें ये मैं नहीं बताऊंगा लेकिन आगे जो है इसका आंसर जो आगे बताऊंगा मैं जब हम पढ़ेंगे इसको ठीक है मैंने इसको
ऐसा हाल है डिस्कशन जहाँ पर अकबर कर रहा था बाकी जितने भी स्कॉलर्स थे डिफरेंट रिलीजन्स के स्कॉलर जो थे क्योंकि अकबर के टाइम पे क्या है क्या था डिफरेंट रिलीजन्स को डिफरेंट रिलीजन के स्कॉलर्स को है बराबर इक्वल प्रायरिटी दे वो हिंदू हो वो क्रिश्चियनिटी के जितने भी थे ठीक है वो मुस्लिम से इक्वल प्रायरिटी देता था ठीक है उनके उसके सामने सब बराबर थे क्या ये एक ऐसा चैम्बर था एक ऐसा हाल था जहाँ पर वो डिस्कस कर रहा था लोगों के साथ ठीक है तो इस तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर ग्रेट प्लेस ऑफ टेम्पल्स क्या वहाँ पर टेम्पल्स देखने को क्या वो वर्शिप जब वो वर्शिप करते क्या वो मेल्स और फीमेल डाइटीज़ को वर्शिप करते थे अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था किसके बारे में बताया था एक फीमेल डाइट के बारे में बोला पाशुपति मैंने आपको बताया था जहन में रखो वो क्या था वो मेल वो फीमेल डाइट थे इस तरीके से आगे देखेंगे और क्या क्या हॉर्स वहाँ पर देख जब मैं क्योंकि मैंने वो आपको टॉपिक जो है उस तरीके से करा है कि वहाँ पर आपको देखना है कि हॉर्स क्या वहाँ पर हॉर्स देखने को मिला था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स देख रहे थे ठीक है तो हॉर्स पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी था इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में तो इस पे आप देख सकते हो सपोज अगर हम हॉर्स नहीं मानते तो फिर क्या आंसर इसका है ठीक है तो बहुत ज़्यादा जब आप स्प्लिट करते हो ना मतलब स्प्लिट नहीं जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते हो तो वहाँ से आपको क्वेश्चन निकल जाता है आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी यहाँ पर देखो फिर से कॉट सॉरी रॉक कट केव उसके के ऊपर क्वेश्चन है ये क्योंकि बुद्धिस्ट रॉक कट केव उसके ऊपर क्वेश्चन है चेतियाज हैं विहाराज होते हैं ठीक है केवज होते हैं एक होता है चेतिया फार्म दूसरा होता है विहाराज फार्म ये मैं पढ़ाऊंगा आपके ये भी नोट्स में है ठीक है तो उस तरीके से हम पढ़ेंगे हम क्वेश्चन ऑरेंटेड पढ़ेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से हम पढ़ेंगे फिर हमारे प्रेपरेशन जो होता है आसान हो जाते हैं तो यहाँ पर क्या है बुद्धिज़म का बुद्धिज्म कल बुद्धिज्म के रिलेटेड है कौन सा कल्चर बोला जाता है कौन सा ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर बोला रॉक कट आर्किटेक्चर के के ऊपर क्वेश्चन फिर नाम भी दिया गया है चेतियाज और विहाराज ये मैं आपको बताऊंगा कि चेतियाज क्या होते हैं और विहाराज क्या होते हैं ठीक है उसके बाद बहुत सारे हैं जहाँ पर क्वेश्चन पूछे देखो यहाँ पर फिर से बुद्धिज्म से ही क्वेश्चन है निर्वाणा क्या होता है रिलेटेड बुद्धिज्म बहुत आसान क्वेश्चन है उसके बाद देखो जैन पे क्वेश्चन है जैन डॉक्टर के ऊपर क्वेश्चन है ठीक है लेकिन जब जैन पढ़ेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाता है कर्मा क्या होता है उसका क्या रहता है सोल के रिलेटेड उसके बाद यहाँ पर रॉक कट आर्किटेक्चर से फिर से क्वेश्चन है ठीक है ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर देखो एलोरा के ऊपर फिर से क्वेश्चन पूछा गया है ये इसका आंसर क्या है डजेंट मैटर लेकिन स्टेटमेंट्स में क्या पूछा गया है वो मैटर करता है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं ना ठीक है ये तो हो गया आफ्टर दैट वी कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो ट्रेवलर्स आए थे चाइनीज योन चैन वैंग आया था ठीक है ये आया था होन सेंग आया था हु विजिट इंडिया रिकॉर्ड ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट ये किसके थ्रू आया था रोड रो, रो, के थ्रू आया था रिवर रूट्स के थ्रू आया था ये पता होना चाहिए इसके रिलेटेड किस पर्पज़ के लिए आया था कितने टाइम तक आया था क्या कर रहा था यहाँ पर क्या नॉलेज ले रहा था जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था किस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा है किस तरीके से आए थे वो फिर से क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर देखो अजंता की वज ठीक है लिपा लिपाक्षी टेम्पल जो है यहाँ पर ठीक है लिपाक्षी टेम्पल है यहाँ पर सांची स्तूपा मैंने आपको बताया था सांची स्तूपा के ऊपर भी है फाइन आर्ट्स के बुक पर ये पूरा निकलता है आपको पता होना चाहिए इस तरीके से पूछा जाता है ये फिलासफिकल थाट कोई कोई क्वेश्चन फिलासफी से भी है भक्ति सेंट्स मैंने अभी भक्ति कल्ट कल्ट बोला था मतलब भक्ति के बारे में पढ़ना है ठीक है गुरु नानक साहब के बारे में पढ़ना है हमें दादू दयाल के बारे में पढ़ना है ये जो लोग हैं इनके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज हेयर आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया फिर से डांस और ड्रामा से क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है वन लैंग सॉरी वन लैग इज बेंट इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बाद एक और यहाँ पर पूछा गया यहाँ पर मैं एनालिसिस किस तरीके से होता है क्वेश्चन किन किन टॉपिक से पूछा जाता है ज़्यादा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से क्वेश्चन है आप देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है फिर से बुद्धिज्म से ही क्वेश्चन है लॉर्ड बुद्धिज्म के इमेज के बारे में पूछा गया है ठीक है उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसको फिर से पूछा गया क्लासिकल डांस से देखो कच्चीपुड़ी एंड भारत नाट्यम में क्वेश्चन पूछा गया देखा बोला गया कि डिफरेंस बिटवीन कच्चीपुड़ी एंड भारत नाट्यम मतलब हमें कच्चीपुड़ी कुछ कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए और भारत नाट्यम पे क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक पता होने चाहिए ये तो आई लेवल बन गया लेकिन मेन क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए कच्चीपुड़ी किस स्टेट में है और भारत नाट्यम किस स्टेट में क्या ये क्लासिकल डांस है क्या है उस टाइप का क्वेश्चन आपको के में पूछा जाएगा ना कि इसमें डायरेक्टली इस इतनी डेप्त में पूछा जाएगा फिर एक और ड्रामा एंड रीता क्या होते हैं ठीक है ये आपको पता होना चाहिए क्या ये ड्रामा और रीता जो भी है ये क्या ये बता रहे हैं किसके ये ड्यूटीज होती है एक की या आप बोल सकते हैं क्या ये फंडामेंटल मॉरल लाज होते हैं जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानना जरूरी है
टू सपोज गुप्ता पीरियड एंशंट टाइम में और अजंता केव के बारे में फिर क्वेश्चन पूछो वेयर वेयर इज द अदर सर्वाइविंग एग्जांपल्स ऑफ गुप्ता पेंटिंग्स गुप्ता पेंटिंग्स तो हैं लेकिन किस किस केव में गुप्ता पेंटिंग्स देखने को मिले जैसे आप देखोगे मैंने बोला गुप्ता पेंटिंग्स आपको पता होना चाहिए गुप्ता पेंटिंग्स अजंता केव में है जब अजंता केव के अंदर चले जाए तो गुप्ता पेंटिंग्स देखने को मिली ऐसी कौन सी ऐसी केव है जहाँ पर आपको गुप्ता पेंटिंग्स को पता होने चाहिए तो आपको पता होने चाहिए किस केव में किसकी पेंटिंग्स है किस किस डायनासिक की पेंटिंग्स देखने को मिल रहा है इस तरीके फिर से देखो भक्ति काल्ट पर फिर से क्वेश्चन है मतलब इसको घुमा रहा है ये घुमा रहा है बच्चों को इनको पता होता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस हमें पूछने हैं और कहाँ कहाँ पर बच्चों को पता होना चाहिए ये नहीं घास नहीं पूछते वो कुछ भी आप पढ़ो वहाँ से पूछा जाएगा आपको पता होना चाहिए टू द पॉइंट वहाँ से टच करते हैं क्वेश्चन को फिर से देखो मैंने आपको बताया था संगीत ना, नाटक अकेडमी साहित्य अकेडमी के बारे में पता होना चाहिए है क्या ये डिफ्रेंस क्या है ये पता होना चाहिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जिसको बोला जाता है याद रखना था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाज सेटअप ठीक है इसमें से बोला जाता है क्या ये क्या ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को नाइनटीन में सेटअप किया क्या ये ठीक है नहीं है मतलब स्टेटमेंट करेक्ट रॉन्ग राइट बताना आपको यहाँ पर बोला जाता है इसमें से करेक्ट कौन सा दोनों है क्या है, एक है क्या कोई भी नहीं पता होना चाहिए इस टाइप के आई एस लेवल होता है उसके बाद यहाँ पर देखो अगर आपको पता होगा रिसेंटली विच ऑन द फॉलोइंग वाज इंक्लूड इन द यूनिस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर ये 2015 का क्वेश्चन है मतलब ये है कि 2014 का करंट आपको पता होना चाहिए क्या लेटेस्ट कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर किसी कल किसी साइट को डाला गया है कोई कोई टेम्पल है इसमें अगर आपको पता होगा मैंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बताऊँ ठीक है दिलवारा टेम्पल काल का शिमला रेलवे ठीक है बेहतर कनी का मैंग्रो एरिया जो है विशाखापट्टनम टू आरूको वैली रेलवे लाइन इसमें से किसको डाला गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ही आपको पता होना चाहिए ठीक है यहाँ पर गोल्डन थ्रश होल्ड किस बोला जाता है पॉइम कार्ड ठीक है कौन ऑथर है गोल्डन थ्रश होल्ड का ऑथर अरुणा आसिफ अली जैसे आपको मैंने बोला था अरुणा आसिफ ये मॉडर्न इंडिया के टाइम में अगर देखा जाएगा उसका ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है एनी बेसेंट मॉडर्न इंडिया के टाइम पे जो है जब स्ट्रगल चल रहा था फ्रीडम स्ट्रगल उसके टाइम पे सरोज नायडू उस टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा ये थे एक्टिव थे तो इस तरीके से ठीक है अरुणा आसिफ अली अगर आपको याद होगा ऑल इंडिया रेडियो जब भी वो लीडर्स क्या हो गए उनको अरेस्ट किया गया था फिर अंडरग्राउंड वो चले गए थे मतलब वो अरुणा आसिफ अली जो भी थे ठीक है आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आएगा अगर ये आपको पूरा समझ आपको अंदाजा लगे किस तरीके से एनालिसिस करनी है तो बाकी जितना भी आपका रिमेनिंग जो है मैं एनालिसिस लेकर आऊँगा सभी पेपर आपको एक आइडिया चलेगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी